Ну вот первые грозди, которые уже съедобные, я снял. И самый сладкий, конечно, 342 из них. Вот середина августа, какие работы я все-таки провел, чтобы ускорить созревание ягод и вызревание лозы. Значит, вот ягода размягчается, ее можно уже открыть. Во-первых, созревать будет быстрее, во-вторых, солнце будет попадать на лозу, и лоза будет быстрее вызревать. Буду по листу обязательно подкармливать раз в неделю калино-фосфорными. Ну вот сейчас я обработал кристаллоном коричневым 60 грамм на 10 литров. Всем привет! Сегодня 17 августа 2020 года. Минская область, Пуховический район. На днях буквально сделал очередной раз чеканку по всему винограду. Пролил полностью виноград по несколько ведер, ну, по 40-50 литров воды. Сделал последний полив. И после полива сделал еще монофосфата калия на те кусты, которые, у которых проблемы с вызреванием лозы. Остальные у меня, в принципе, достаточно обычных плановых поливов и подкормок. Ягода уже размягчается, окрашивается. В общем, созревание идет потихонечку, не спеша, но идет. Естественно, опоздание в этом году есть. И на многих сортах опоздание такое ну, приличное. Некоторые созрели вовремя. Вот середина августа, какие работы я все-таки провел, чтобы ускорить созревание ягод и вызревание лозы. Значит, калино-фосфорная подкормка обязательно, чеканка обязательно. Осветление ягод, которые уже размягчились, они уже гореть не будут. Ну, тем более, у нас такой климат, что редко, когда у нас горит ягода, бывает, но крайне редко. Сегодня вот за последнее время градусов по 30, наверное. А так вообще жаркие деньки можно по пальцам посчитать, которые были в этом году. Поэтому вот ягода размягчается, ее можно уже открыть. Во-первых, созревать будет быстрее, во-вторых, солнце будет попадать на лозу, и лоза будет быстрее вызревать. Рыхление помогает ускорить созревание и вызревание лозы. И вот сейчас последний был полив. Больше поливать не буду. Эту процедуру эту проводят и на югах. И в принципе у нас она по-любому важна, потому что у нас сейчас пойдут дожди. И в любом случае будет заливать, и вызревание может стопорнуться. Это каждый год. У меня, во всяком случае, каждый год так происходит. Поэтому вот эти мероприятия все. И буду по листу обязательно подкармливать раз в неделю калина фосфорными. Ну вот сейчас я обработал кристаллоном коричневым 60 грамм на 10 литров. Некоторые считают, что это много, у кого-то там лист горит, не знаю, у меня ничего не горит. Я обработал все хорошо. И теперь буду монофосфатом калия, ну потиху по нарастающей, там 60, 90 грамм и так далее. Буду наращивать дозу. У кого нет калина фосфорных удобрений под боком, Берите золу, я думаю, зола в любом случае у всех есть настой золы. 2 литра на 10 литров, это концентрат. Недельку постояло, все, можно этого концентрата литр на 10 литров воды обрабатывать по листу. Можно под корень, но не увлекаться под корень, лучше по листу. И процесс быстрее пойдет, впитывание, впитываться будет через листья. Взяли много фосфора и калия и других микро-макроэлементов. Очень богатый, очень богатое удобрение. И к тому же там много извести, поэтому никакая особо зараза приставать к лозе не будет. Но когда уже процесс вызревания лозы начинается, уже болезни не так цепляются. И не будете защелачивать почву, ну, смотря у кого, у кого какой грунт. У меня суглинок, у меня грунт кислый. В принципе, чтобы мою почву защелачить, это надо очень постараться. Но все равно я как бы стараюсь по листу. Тем более это более экономно. 
Когда ягоды уже созреют, надо все-таки побыстрее снять урожай. Это еще быстрее ускорит вызревание лозы. В общем, держать долго не надо. Как только созрело, сразу снимаем. Этот год, особенно для Беларуси, конечно, очень такой ускоренный. Потому что весны не было, лета почти тоже не было. Поэтому и вот сейчас у меня все опаздывает, кроме 342-го. 342 кишмиш. Он у меня созрел в этом году вовремя. День в день. Вон уже конопушки появились. Он уже готов. Я уже пробовал сладкий. Все замечательно. Можно его уже употреблять. Каталония считается сверхранним сортом. Но, конечно, уже кушать можно. Но она еще, по сути, не готова окончательно. Поэтому в наших условиях она не такая уж сверхранняя. Правда, эта сигналка еще не показатель, но от многих слышал, что она созревает не так уж рано, как хотелось бы, как заявлено. Лора только-только начинает увеличиваться в размере по срокам. Ну, буду смотреть. Она у меня буквально второй год плодоносит, поэтому посмотрю, успеет она в этом году вовремя созреть или нет. Аркадий вижу, что конкретно опаздывает, потому что она еще даже не набрала нормальных размеров грозди она отстает поэтому в лучшем случае она будет где-нибудь в 20 числах сентября как раз в это время у нас уже первый заморозок проходит поэтому может случиться печаль поэтому все будем ускорять обработки колем 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 буду обрабатывать по максимуму вот этих к этим сортам Аркадия Кадрянка у меня больше всего внимания по калийно-фосфорным подкормкам. Кадрянка только-только начинает окрашиваться. Но я она в этом году вся в горохе. Тука, я думаю, через неделю будет готов. Он в этом году, наверное, тоже вовремя. Он у меня каждый год примерно в 20-х числах августа съедобен. И вот Алешка конкретно отстает на неделю точно. Хотя я ожидал от него лучшего поведения. Самое смешное, что после химобработок он умудрился нахватать мелзю. И я даже увидел кое-где идем. Так что пока буду содом, органцовкой. И подкармливаюсь калийно-фосфорными. Хотя у него с вызревением лозы проблем никогда нет. Особо он подкормок дополнительных не требует. Ягода размягчается, я все пораскрывал, пускай быстрее созревает. Ну, на некоторых, кстати, уже виден конкретный процесс вызревания лозы. Это радует. Это мускатблау. Это ему второй год, но он выдал у меня в этом году только один побег. Но прет хорошо. Бианка этого года посадка и лоза уже такая почти вызревшая. Самый шустрик ближе к основанию еще зеленоватая, вот здесь она уже такая коричневая и сухая. Ну, технарь есть технарь. Технари, как правило, лучше всегда вызревают по лозам. Разгорел со многими виноградарями в этом году, скорее всего. Хвастаться нечем, на выставку вести нечего, поэтому неизвестно, будет ли выставка. Если будет, то какая, с какой ягодой, что кислую ягоду они точно не повезут. А выставка, как правило, в начале сентября. Что вызреет к этому моменту, большущий жирный вопрос. Ну вот, первые грозди, которые уже съедобные, я снял. Это Алешенкин, я нашел пару гроздей уже съедобные. Это Тукай, тоже пару гроздей нашел. И самый сладкий, конечно, 342 из них. Здесь сахара больше всего. Но эти уже тоже съедобные, уже можно покушать. Так что уже начинаем употреблять. Это все открытый грунт. Ладно, хороших урожаев. Подписывайтесь на канал. Всем пока.